Hi friends, uh, so previous videos la pathinga abdina nam vandu circuits eppadi varayirudhu abdin paathirundhom. So or gate avachu eppadi varayirudhu abdin paathirundhom. So ipa pathinga abdina circuits la there are two types. Digital la vandu circuits rendu vidhama piripaanga. Onnu vandu pathinga abdina combinational circuits abdin solluvanga. Innu onnu vandu sequential circuits nu solluvanga. So examples ku combinational circuits ku sequential circuits ku enna difference abindrada vandu ipa detail la paakalam so adukku munadi what are the examples of both abindra paathina half adder nama yerkne paathom previous video la half adder apra half subtractor full adder full subtractor multiplexer demultiplexer decoder encoder idala vandu paathinga abindra combinational circuits la varum flip flops counter shift registers idala vandu paathina sequential circuit la varum ஸோ எதனால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் ஏன் வருது அப்படின்றத வந்து டீடெயிலாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸில் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்பினேஷனல் சர்க்கிட்ஸ்க்கும் சீக் சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் இன்புட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஆன் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் இன்புட் பட் ஆல்சோ ஆன் த பாஸ்ட் அவுட்புட் இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது உங்களுக்கு புரியாது ஜஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு டயக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு இந்த சர்க்கியூட்டோட அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கியூட்டோட அவுட்புட் இது வந்து அவுட்புட் இது வந்து இன்புட்டை ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் இன்புட்டை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து என்ன சர்க்கியூட் காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட் ரைட் இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் பாஸ்ட் அவுட்புட்டையும் பாஸ்ட் அவுட்புட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னது அது வந்து இந்த ஹோல் சீக்வன்ஷியல் சர்க்கியூட் இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு காம்பினேஷன் சர்க்கியூட்டை வந்து சீக்வன்ஷியல் சர்க்கியூட்டை ஈஸியாக மாற்றிடலாம் சரியா எப்படி அப்படின்னா ஒரு மெமரி எலமெண்ட் ஆட் பண்ணணும் பாஸ்ட் அவுட்புட் அப்படின்னு என்ன பாஸ்ட் அவுட்புட் ஏற்கனவே நடந்த ஒரு அவுட்புட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு இதோட அவுட்புட் வருது இதோட அவுட்புட்டை அடுத்து அடுத்து இது செய்ய போகிற வேலைக்கு திரும்பி ஒரு இன்புட்டாக கொடுத்து அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்னது பாஸ்ட் அவுட்புட் ஆகிடும் இல்லையா ப்ரெசன்ட் இன்புட் அஸ் வெல் அஸ் பாஸ்ட் அவுட்புட் அது வந்து என்னென்னா சொல்லுவாங்க சீக்வன்ஸாக சர்க்கியூட் ஸோ அப்போ அந்த பாஸ்ட் அவுட்புட்டை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த பாஸ்ட் அவுட்புட்டை வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தானே அதுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்து நம்ம வரோம் வந்து ஒரு இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பாஸ்ட் அவுட்புட் வந்து அந்த மெமரியில் இருந்தால் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு லேப்டாப் எடுத்துக்கோங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தான் சரியா ஒரு சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் டேட்டாவை ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பாஸ்ட் அவுட்புட் வைக்கணும் ஸோ அந்த மெமரி எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் சரியா ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் இஸ் கால் லெஸ் ஒன் பிட் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஒரு பிட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அது ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கும் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஸோ ஃப்ளிப் ஆகும் ஃப்ளாப் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் கால் லெஸ் பாஸ்ட் சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் ஃபாஸ்டர் தேன் சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட்ஸ் இது வந்து லோ ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சார் காம்பினேஷன் ஃபாஸ்ட்டுன்றாங்க ஆனால் அது லோ ஸ்பீடுன்றாங்க அது ஏன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெமரி எலமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ லேப்டாப் இருக்குது நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படியே விட்டு திரும்பி அதை க்ளோஸ் பண்ணதும் எல்லா டேட்டாவும் போயிடுச்சுன்னா அது யூஸ் ஆகுமா யூஸ் ஆகாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது காம்பினேஷனல் சர்க்கிட்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் டிசைன் பண்ண எல்லாம் ஓகே பட் நம்மளுக்கு தேவையானது மெமரி யூனிட்டோடு இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் மெமரி யூனிட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் மெமரி யூனிட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஸோ இது பாருங்கள் ஈஸி டு டிசைன் டிசைன் இஸ் நாட் ஈஸி ஸோ அதான் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா காம்பினேஷனல் சர்க்கிட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஆன் த ப்ரெசன்ட் இன்புட் ப்ரெசன்ட் அதாவது இன்புட்டை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது காம்பினேஷனல் சர்க்கிட் இன்புட்டையும் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அதாவது பாஸ்ட் அவுட்புட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட்ஸ் வெரி ஈஸி ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது வந்து ஹாஃப் ஆடர் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் மல்டிப்ளக்ஸர் டி மல்டிப்ளக்ஸர் அண்ட் என்கோடர் டிகோடர் அப்கமிங் வீடியோஸில் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட்ஸில் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு இருக்குது ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்ஸ் நம்ம அதுக்கடுத்து ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரியா இப்போ இந்த காம்பினேஷனல் அண்ட் சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட
பல்ஸ் மோடுன்னு பிரிப்பாங்க ஸோ சிங்கிரனஸை வந்து மோர் அண்ட் மில்லியன் பிரிப்பாங்க அசிங்கிரனஸை ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் பல்ஸ் மோடுன்னு பிரிப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் சர்க்கிட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இதில் காம்பினேஷனல் சர்க்கிட்ஸ் பற்றி நம்ம நிறையா பார்த்துட்டோம் சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட்ஸ்க்கு முக்கியமானது வந்து மெமரி எலமெண்ட் மெமரி எலமெண்ட்ன்றது வந்து ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீ ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சு காமிச்சேன் அது இன்னும் கிளியராக கொஞ்சம் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா வீடியோஸில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்க்க நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு சர்க்கிட் இருக்கு ஸோ அந்த சர்க்கிட்க்கு வந்து ஒரு ப்ரெசன்ட் இன்புட் ப்ரெசண்ட்டாக நம்ம இப்போ கொடுக்குறோம் அதனால தான் அதை வந்து ப்ரெசன்ட் இன்புட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம கொடுக்குறது வந்து அவுட்புட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சர் இந்த செட்டப்பை வந்து காம்பினேஷனல் சர்க்கிட்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிட் ப்ரெசன்ட் இன்புட்டை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி அவுட்புட் கிடைக்குது அப்படின்னா அது வந்து காம்பினேஷனல் சர்க்கிட் ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ காம்பினேஷனல் சர்க்கிட் அப்படின்னு எழுதிடலாம் சரியா இப்போ இந்த காம்பினேஷனல் சர்க்கிட்டையே வந்து நம்ம சீக்வன்ஷியலாக மாற்ற முடியும் எப்படின்னா இப்போ ஒரு மெமரி எலமெண்ட் இங்கே சேர்க்குறேன் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இங்கே போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் போட்டு சரியா இங்கே ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் போட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து நம்மளுக்கு இப்போ இது என்ன ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் அவுட்புட் பாஸ்ட் அவுட்புட்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்போ பாஸ்ட் அவுட்புட்டாக ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓவராலாக சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ஒரு சர்க்கிட் ப்ரெசன்ட் இன்புட்டையும் பாஸ்ட் அவுட்புட்டையும் வச்சு நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுக்குது அப்படின்னா அது வந்து சீக்வன்ஷியல் சர்க்கிட் ஸோ இப்போ தெளிவாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளக்ஸை டி மல்டிப்ளக்ஸை பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து டி கோடர் கோடை பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ